गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू विद्यार्थी मित्रांनो जिल्हा परिषद अहमदनगर अंतर्गत मिशन आरंभच्या माध्यमातून आज आपल्याला जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा निंबोडी श्रीमती मनीषा देशमुख मॅडम आपल्याला इंग्रजी विषयाचं डिक्शनरी स्किलचं मार्गदर्शन करणार आहे तर मी सर्वप्रथम जिल्हा परिषद अहमदनगरच्या वतीनं मॅडमचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो आणि मॅडमला विनंती करतो की कृपया आपण मार्गदर्शन चालू करावं प्लीज देशमुख मॅडम नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो काल आपला तास झाला होता इंग्लिश विषय युनिक व्हॉकॅबलरी आणि सब युनिक कॉन्टॅक्टेड फॉर्म बरोबर आज आता आपल्याला इंग्लिश विषयाच युनिक व्होकॅबलरी त्याच्यामध्ये सब युनिक डिक्शनरी स्किल्स या विषयी आपल्याला माहिती पाहिजे तर त्या अगोदर थोडक्यात आपण काल काय काय पाहिलं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर आणि त्यांचे युजेस टू बी ची रूप एम आर इज वॉज वेअर डू डज हॅज हॅन हॅव आणखी कॅन वूड मस्ट माईक नीड विल वूड शाल शूड ऑट टू हे सगळे हेल्पिंग वर्ड्स आणि ते जेव्हा प्रोनाऊनला जोडले जातात त्यापासून कसा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म तयार होतो आणि ह्या हेल्पिंग वर्डच्या पुढे निगेटिव्ह नॉट जेव्हा जोडला जातो त्यावेळेस कशा प्रकारे कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म तयार होतो हे आपण काल पाहतो मग आता आज आपल्याला डिशनरी स्किल हा आपला भाग पाहायचा आहे त्या अगोदर मी तुम्हाला थोडस इयत्ता पाचवी शिष्यवृत्ती परीक्षेचं स्वरूप थोडस माहिती करून देणार आहे मग आता पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेला आपल्याला दोन पेपर असतात पहिला पेपर मराठी गणिताचा असतो त्याला एकूण दीडशे मार्क असतात मराठीचे पंचवीस पंचवीस प्रश्न पन्नास गुण गणिताचे पन्नास प्रश्न शंभर गुण अशा प्रकारे एकूण पंच्याहत्तर प्रश्न आणि दीडशे गुण असतात त्याला एक तास तीस मिनिट म्हणजेच दीड तास वेळ असतो तसाच दुसरा पेपर जो असतो तो इंग्रजी आणि बुद्धिमत्तेचा असतो इंग्रजीचे पंचवीस प्रश्न आणि त्याचे पन्नास गुण तसंच बुद्धिमत्तेचे पन्नास प्रश्न आणि त्याचे पेपर गुण असे एकूण पंच्याहत्तर प्रश्न आणि त्याचे एकशे पन्नास म्हणजे दीडशे मार्क असतात त्याला सुद्धा दीड तास वेळ असतो एक तास तीस मिनिट आता ह्यामध्ये प्रश्नांची काठिन्य पातळी कशी असते सोपे सोपे प्रश्न तीस टक्के असतात म्हणजे बावीस तेवीस प्रश्न अगदी सोपे असतात त्यामुळे आपण घाबरून जायचं कारण नाही पण मध्यम स्वरूपाचे म्हणजे थोडेसे अवघड असे प्रश्न चाळीस टक्के असतात म्हणजे ते तीस प्रश्न असतात आणि मग अवघड प्रश्न हे पण तीस टक्के असतात म्हणजे ते सुद्धा बावीस किंवा तेवीस प्रश्न आपल्याला येतात पण याच्यामध्ये इंग्रजी विषयाला पंचवीस प्रश्न आणि पन्नास गुण असतात मग ह्या इंग्रजी विषयामध्ये कोणकोणते युनिक म्हणजे कोणकोणते घटक कोणकोणते धडे असतात हे आता मी तुम्हाला थोडीशी ओळख करून देते लेटर पहिला युनिट जो असतो तो आहे लेटर्स ऑफ अल्फाबेट दुसरा आहे वोक्याबलरी ज्याच्या मधला सब युनिट आज आपल्याला शिकायचा आहे तिसरा आहे पंक्चुएशन मार्क चौथा घटक आहे ह्युमरिकल इन्फॉर्मेशन पाचवा घटक आहे क्रिएटिव्ह थिंकिंग सहावा घटक आहे स्टॉप एक्सप्रेशन सातवा घटक आहे मिसेलेनियस आणि आठवा घटक आहे कॉम्प्रेन्शन म्हणजे तिथे उतारे येतात त्याच्यावरचे प्रश्न असतात म्हणजे तिथे आपलं रिडिंग स्किल उपयोगाला येतं आपण जेवढं जास्त इंग्रजी वाचता येईल आपल्याला त्याच्यानुसार आपल्याला ते प्रश्न सोडवता येतात मग हे जे आठ घटक आहे त्याच्यामधला दुसरा जो घटक आहे तो आहे होक्याबलरी दुसरा जो घटक आहे तो आहे होक्याबलरी ह्या होक्याबलरीवर आपल्याला इंग्रजी पेपरमध्ये सहा प्रश्न येतात सहा प्रश्न येतात आणि मग सहा प्रश्न आले म्हणजे गुण किती असतात बारा म्हणजे ह्या घटकाला इंग्रजी विषयामध्ये चोवीस टक्के ट्वेंटी फोर पर्सेंट भेटेज असत भारांश असतो मग ह्या होक्याबलरी मध्ये आपल्याला किती सब युनिट आहेत तर एकूण तेरा सब युनिट आहेत पहिला आहे रायटिंग फॅमिलियर रिलेटेड वर्ड्स दुसरा आहे को रिलेटिंग वर्ड्स विथ पिक्चर्स ऍक्शन वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स तिसरा आहे रायमिंग वर्ड्स चौथा आहे रायटिंग ऑपोजिट वर्ड्स 
पांचवा आहे राईटिंग वर्ड रजिस्टर म्हणजे शब्दांची यादी एखादा शब्द दिलेला असतो आणि त्यानुसार त्याच्याशी संबंधित इतर शब्द दिलेले असतात त्याच्या त्याच्यावर प्रश्न असा येतो की कोणता शब्द त्याच्याशी संबंधित नाही हा ओळखा पुढे आहे हायडिंग स्मॉल वर्ड फ्रॉम द बिगर वन मोठा शब्द दिला असतो त्याच्यातून किती छोटे छोटे शब्द तयार होतील किंवा कोणता शब्द त्या शब्दापासून तयार होणार नाही अशा प्रकारे त्याच्यावर प्रश्न येतात पुढे आहे युझिंग रायटिंग कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म काल जे आपण शिकलो कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म दोन शब्दांचा संयोग होऊन त्याच्यातून छोटा शब्द संयुक्त शब्द संक्षिप्त शब्द जो तयार होतो त्याला कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म असं म्हणतात आता आज जो आपण शिकणार आहोत डिक्शनरी स्किल हा फार सोपा आणि आनंददायी भाग आहे पा हा जर आला तर आपल्याला इंग्रजी शब्द वाचता येतात लिहिता येतात ओळखता येतात पटपट त्याच्यामुळे आपलं इंग्रजी इंग्रजीवर कमांड इंग्रजी सोपी जाते पुढे आहे पार्ट ऑफ बॉडी शरीराचे अवयव पुढचा दहावा भाग आहे नेम्स ऑफ बर्ड्स अँड अॅनिमल्स दे लिव्हिंग प्लेसेस अँड साऊंड आपल्याला मराठीमध्ये जसं असतं प्राणी पक्षी त्यांची घरं त्यांच्या राहण्याची ठिकाणं त्यांची पिल त्याच प्रकारे इंग्रजीमध्ये सुद्धा तो भाग आहे पुढे आहे कम्पॅरिझन तुलनात्मक पुढे आहे होमो होम सारखे उच्चार असणारे शब्द आणि शेवटचा भाग आहे नेम्स ऑफ कलर्स थिंग्स शेप्स व्हेजिटेबल्स फ्रुट्स गेम्स म्हणजे हा जो भाग आहे होकॅबलरीचा हा जो युनिट आहे ह्या युनिटवर ह्या युनिटचा जर चांगला अभ्यास झाला चांगला ते माहिती झाली तर ह्या युनिट मध्ये आपली शब्द संपत्ती खूप वाढते आणि शब्द संपत्ती वाढल्यामुळे इतर जो भाग आहे त्या भागावर जरी प्रश्न आले तरी सुद्धा आपल्याला बऱ्याच प्रकारे बऱ्याच अंशी उत्तर लिहिता येतात म्हणून हा भाग मात्र आपण खूप चांगला करायचा पण याचा मधला सब युनिट डिक्शनरी स्किल हा आज आपल्याला शिकायचा आहे मग आता डिक्शनरी स्किल डिक्शनरी स्किल म्हणजे काय तर डिक्शनरी म्हणजे शब्दकोश डिक्शनरी म्हणजे शब्दकोश आणि मग मराठीतला शब्दकोश असतो तसाच इंग्रजीमध्ये सुद्धा शब्दकोश असतो शब्दकोश म्हणजे खूप शब्द त्यांचे अर्थ त्यांचे इंग्रजी अर्थ मराठी अर्थ त्यांच्या त्या शब्दांची जात ह्या सगळ्यांची माहिती त्या शब्दकोशामध्ये दिलेली असते पण ती कशा प्रकारे दिलेली असते त्याच्यानुसार आपल्याला ते शब्द कसे ओळखता येणार कारण डिक्शनरी खूप मोठी असते मग आपण शब्द कसे ओळखणार एखादा शब्द आपल्याला पाहिजे आहे तो कसा ओळखायचा त्या ते जे वापर आपल्याला करता येणं म्हणजे डिक्शनरी स्किल मग आता आपण म्हणू की एखादा शब्द त्याचा अर्थ आपल्याला डिक्शनरी पाहण्यामध्ये काय गरज आहे आपण गुगलवर टाकला तो शब्द की लगेच त्या शब्दाचा अर्थ इंग्रजी अर्थ त्याचा त्याची शब्दाची जात पार्ट ऑफ स्पीच त्याला म्हणतात ते सगळं आपल्याला समजणार पण गुगलवर जेव्हा आपण तो शब्द टाकतो त्यावेळी त्याच शब्दाची माहिती आपल्याला मिळते पण डिक्शनरी आपण जेव्हा चालतो हाताळतो त्यावेळी त्या शब्दाच्या आजूबाजूचे जे शब्द असतात ते सुद्धा आपल्याला माहिती होतात त्या शब्दांचे अर्थ आपल्याला माहिती होतात इंग्रजी अर्थ मराठी अर्थ त्या शब्दाची जात आपल्याला त्या डिक्शनरीमध्ये माहिती होते म्हणजेच आपली शब्द संपत्ती वाढते आपली शब्द संपत्ती वाढते आणि त्यामुळे आपण इंग्रजी वर कमांड घेऊ शकतो किंवा इंग्रजी आपली खूप चांगल्या प्रकारे सुधारू शकते म्हणून आपल्याला डिक्शनरीचा वापर करणं योग्य आहे डिक्शनरी स्किल म्हणजे इंग्रजी शब्दकोशातून आपल्याला हवा तो शब्द याचा इंग्रजी अर्थ तसेच आपल्या मातृभाषेतला अर्थ सुद्धा आपल्याला तिथं शोधत शोधता येतो जर डिक्शनरी स्किल आपल्याकडे असेल तर त्यासाठी आपल्याला डिक्शनरीमधील शब्द वर्णानुक्रमे म्हणजेच अल्फाबेटिकली लावून शोधायचे असतात हे फार हे फार महत्वाचं आहे आणि हे जर आपल्याला आलं तर आपल्या शिष्यवृत्तीचे जे प्रश्न येणार आहेत ते सुद्धा आपल्याला चांगल्या प्रकारे येणार आहे आणि हेच डिक्शनरी स्किल महत्वाचं आहे कि आपल्याला ए बी सी डी माहिती असते पण ए ए च्या नंतर बी बी च्या नंतर सी सी च्या नंतर डी डी च्या नंतर ई अशा प्रकारे ई च्या नंतर एफ एफ च्या नंतर जी जी च्या नंतर एच एच च्या नंतर आय 
आय च्या नंतर जे जे च्या नंतर के अशा प्रकारे आपल्याला माहिती असत पण त्याच्या अगोदर के च्या अगोदर जे आहे जे च्या अगोदर आय आहे आय च्या अगोदर डी सुद्धा आहे पण लांब आहे अंतरावर म्हणजे बिफोर आफ्टर अक्षरांचे बिफोर आणि आफ्टर आपल्याला समजले पाहिजे म्हणजे ए बी सी डी जी आहे आपण पहिलीपासून ए बी सी डी चे अक्षर शिकतो पण त्यांचा वर्णानुक्रम म्हणजे अल्फाबेटिकल आपल्याला येणं गरजेचं आहे आणि तेवढं आलं की आपल्याला डिक्शनरी स्किल येत आणि खूप सोपं आहे हे ए बी सी डी आपण पहिलीपासून शिकतो बरोबर लहान लिपी आणि मोठी लिपी दोन्हीही आपल्याला आले पाहिजे दोन्ही अक्षर आपल्याला ओळखता आले पाहिजे ए पासून झेड पर्यंत जेव्हा हे अक्षर आपल्याला व्यवस्थित ओळखता येतील त्यांचा क्रम ओळखता येईल त्यावेळी डिक्शनरी स्किल वर आलेले प्रश्न आपल्याला अजिबात अवघड जाणार नाही एकदम सोपे जाणार आहे मग आता डिक्शनरी मध्ये शब्द कोणत्या प्रकारे असतात हे आपण आता पीपीटी द्वारे बघू डिक्शनरी मध्ये पहा शब्द हे अल्फाबेटिकली ऑर्डर मध्ये लावलेले असतात मग सुरुवातीला आपल्याला सुरुवातीला आपल्याला मुख्य शब्द दिलेला असतो त्याला म्हणतात हेडवर्ड त्याला म्हणतात हेडवर्ड मग इथे आपण एक उदाहरण उदाहरणार्थ शब्द घेतलेला आहे पहा क्लेवर पहिला शब्द आपण एक शब्द आपण घेतलेला आहे उदाहरणार्थ क्लेवर मग आता ह्या क्लेवरच प्रोनाउन्सिएशन त्या शब्दानंतर त्याच प्रोनाउन्सिएशन दिलेलं असतं म्हणजे उच्चार दिलेला असतो मग उच्चार काय आहे मराठीतून दिले पा क्लेवर उच्चार दिलाय क्लेवर पुढे आहे त्या शब्दाचा पार्ट ऑफ स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच म्हणजे शब्दाची जात शब्दांच्या जाती आपल्याला माहिती आहेत नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद क्रियाविशेषण शब्द अव्यय उभय नव्यय हे शब्दांची जाती आहेत मग इथे पार्ट ऑफ स्पीच मग क्लेवरची जात कोणती आहे शब्दांची ऍडजेक्टिव्ह म्हणजेच विशेषण पुढे आहे त्या शब्दाचा इंग्लिश मिनिंग म्हणजे इंग्रजी अर्थ त्या शब्दाचा इंग्लिश मिनिंग मग इंग्रजी अर्थ काय आहे क्लेवर म्हणजे इंटेलिजंट किंवा एबल टू लर्न क्विकली पटकन शिकण्यास पात्र असलेला म्हणजे इंटेलिजंट म्हणजेच क्लेवर आणि त्याच शब्दाचा मराठी अर्थ काय आहे हुशार चतुर बुद्धिमान अशा प्रकारे शब्दा शब्दाची माहिती डिक्शनरी मध्ये दिलेली असते एक शब्द दिला की त्याची पूर्ण एवढी माहिती त्या डिक्शनरी मध्ये असते आणि मग हा कोणता आहे सी चा सी ने सुरू होणारा शब्द आहे तशी डिक्शनरी कशी सुरू होणार ए ने सुरू होणाऱ्या शब्दांपासून सुरू होणार ए नंतर बी ने सुरू होणाऱ्या शब्दांपासून बी नंतर सी ने सुरू होणाऱ्या शब्दांपासून अशा प्रकारे डिक्शनरी मध्ये शब्द दिलेले असतात मग आता यावर आपण सॅम्पल क्वेश्चन म्हणजे नमुना प्रश्न पाहणार आहोत आता ह्या हा जो भाग दिलेला आहे शब्द त्याचा उच्चार त्याची जात त्याचा इंग्रजी अर्थ त्याचा मराठी अर्थ याच्यावर एक प्रश्न आपण घेतलेला आहे विच पार्ट ऑफ द एंट्रीज इज गिवन आफ्टर द प्रोनाउन्सिएशन ऑफ द वर्ड इन द डिक्शनरी डिक्शनरी मध्ये कोणत्या भागाची एंट्री होते कधी आफ्टर द प्रोनाउन्सिएशन प्रोनाउन्सिएशन म्हणजे उच्चार उच्चारानंतर कोणता भाग ऍड केलेला आहे हे आपल्याला विचारलेलं आहे ह्या प्रश्नामध्ये ह्या त्यावेळी मग पर्याय आपल्याला दिले पहिलं हेडवर्ड हेडवर्ड तर आपल्याला सुरुवातीलाच दिलेला असतो म्हणजे हा नंतर तर नसणारे आफ्टर आफ्टर शब्द आहे की नाही प्रश्नामध्ये म्हणजे नंतर तर नाही दुसरा पर्याय दिलेला आहे पार्ट ऑफ स्पीच दुसरा पर्याय दिलेला आहे पार्ट ऑफ स्पीच आता इथे आपल्याला लगेच समजणार आहे की प्रोनाउन्सिएशन नंतर पार्ट ऑफ स्पीच आहे पण आता हे इथं आपल्याला वरती दिलेलं आहे त्यामुळे आपल्याला लगेच समजणार आहे पण प्रश्नपत्रिकेमध्ये हा भाग आपल्याला दिलेला नसणार आहे मग आता आपण त्यासाठी 
चारही पर्याय व्यवस्थित वाचायचे तिसरा आहे इंग्लिश मिनिंग आणि चौथा आहे मराठी मिनिंग मराठी मिनिंग हा शेवटी असतो मिनिंग जे असतात ते शेवटी दिलेले असतात म्हणजे इंग्लिश मिनिंग मराठी मिनिंग आहेच पण मग हे सुद्धा प्रोनाउन्सिएशनच्या नंतर आहे पण प्रोनाउन्सिएशनच्या नंतर लगेच लगत असा कोणता भाग दिलेला आहे पार्ट ऑफ स्पीच कोणता भाग दिलेला आहे पार्ट ऑफ स्पीच त्यामुळे या प्रश्नाच उत्तर दुसरा पर्याय पार्ट ऑफ स्पीच करेक्ट आन्सर इज पार्ट ऑफ स्पीच त्याच्या पुढे दुसरा प्रश्न आहे माहिती राईट द गिव्हन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर अल्फाबेटिकली ऑर्डर हा शब्द नेहमी ध्यानातच ठेवायचा अल्फाबेटिकली ऑर्डर म्हणजेच वर्णानुक्रमे मग आता इंग्रजीचा वर्णानुक्रम कसा आहे ए बी सी डी ई एफ जी एच आय जे के एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू व्ही डब्ल्यू एक्स वाय झेड अशा प्रकारे इंग्रजीचा वर्णानुक्रम आहे पण आता इथे आपल्याला दिसतंय की सगळे शब्द केले सुरू झालेले आहे चारही शब्द जे दिलेले आहेत काइन किंग केटल नो चारही शब्द केले सुरू झालेले आहेत म्हणजे पहिलं अक्षर सगळ्यांचं सारखं आहे मग ज्यावेळी पहिलं अक्षर सगळ्यांचं सारखं असतंय त्यावेळी आपल्याला दुसरं अक्षर पाहायचं मग आता इथे दुसरं अक्षर काय आहे आय इथे काय आहे आय म्हणजे दोन शब्द आयचे आहेत तिसरं अक्षर काय आहे तिसऱ्या शब्दाचं अक्षर काय आहे ई आणि चौथ्या शब्दाचं अक्षर काय आहे नो मग आता इथे ए बी सी डी नुसार के आपण सोडून दिलेले आहेत कारण पहिल्या अक्षर सगळ्यांचे सारखे आहेत मग दुसरं अक्षर घेतलंय मग इंग्रजी वर्णवालेनुसार किंवा अल्फाबेटिकली ई हे अक्षर पहिलं येणार आहे म्हणून केटल हा शब्द पहिल्यांदा आला त्यानंतर आय आय आयचे दोन शब्द आहेत मग आता दोन शब्द आयचे आहेत म्हटल्यानंतर तिसरा शब्द तिसरा अक्षर पाहिजे तिसरा अक्षर काय आहे यन इथे सुद्धा यन आहे मग आता तिसरं अक्षर सुद्धा ह्या दोन्ही शब्दांच सोडून द्यायचं त्यानंतर शेवटचं अक्षर काय आहे इथे टी आहे इथे जी आहे मग इंग्रजी अल्फाबेटिकली टी अगोदर येतो जी हा नंतर येतो म्हणून दुसरा शब्द झाला इथे काईन आणि तिसरा शब्द किंग मग राहिला हा शेवटचा के एन ओ डब्ल्यू तो शब्द आला शेवटी कारण यन हा इच्या नंतर आहे आयच्या नंतर आहे म्हणजे शेवटचा शब्द झाला नो म्हणजे काय आला इथे केटल काईन किंग आणि नो म्हणून आता ह्या प्रश्नाच उत्तर जे आहे तो चौथा पर्याय आहे पा केटल काईन किंग आणि नो जे करेक्ट आन्सर आहे चौथा पर्याय व आपल्याला प्रश्न पत्रिकेमध्ये जे चार गोल दिलेले असतात त्याच्यामध्ये आपल्याला चौथा पर्याय भरायचा आहे आता तिसरा प्रश्न आहे इथे हेअर विल द वर्ड स्टेअर बी फाउंड इन द डिक्शनरी स्टेअर हा शब्द डिक्शनरी मध्ये कुठे सापडेल स्टेअर हा शब्द डिक्शनरी मध्ये कुठे सापडेल असा प्रश्न आहे मग आता इथे काय दिलंय पहिला पर्याय आहे आफ्टर स्टिक दुसरा पर्याय आहे बिफोर सी तिसरा पर्याय आहे बिफोर स्टॅम्प आणि चौथा पर्याय आहे आफ्टर स्टॅम्प चार चार पर्याय दिले पहा चार पर्यायामध्ये दोन पर्याय आपल्याला कन्फ्यूज करणारे आहे बिफोर स्टॅम्प आफ्टर स्टॅम्प मग इथे आपल्याला बिफोर आणि आफ्टर ह्या दोन शब्दांचा अर्थ माहिती असेल तर हे सोपं राहणार आहे आता आफ्टर स्टिक आफ्टर स्टिक पहिला अक्षर पहा आता हे आपल्याला वर्णानुक्रमे लावून पाहायचं इथे एस आहे इथे एस आहे इथे टी आहे इथे टी आहे इथे ए आहे इथे आय आहे म्हणजे ए हा आयच्या नंतर येऊ शकत नाही वर्णानुक्रमे त्यामुळे हा पहिला पर्याय नाही मग दुसरा पर्याय बिफोर सी परत इथे एस आहे इथे पण यस आहे इथे टी आहे इथे ई आहे मग हा ई 
हा इंग्रजी अल्फाबेटिकल प्रमाणे टी च्या अगोदर येतो आणि इथे आपल्याला पर्याय दिलाय बिफोर सी म्हणजे सी च्या अगोदर स्टेरी म्हणजे हा पर्याय सुद्धा मग आता हा स्टॅम्प मग परत आपल्याला अक्षर जोडून पाहिजे एस इथे पण एस इथे टी इथे टी इथे ए इथे पण ए इथे आर इथे अक्षर पहिले सारखे सुटे यम अक्षर हे आर च्या अगोदर म्हणून तिसरा पर्याय सुद्धा येणार नाही बिफोर च्या बिफोर स्टॅम्प स्टॅम्प च्या अगोदर स्टेअर येणार नाही मग आता चौथा पर्याय आफ्टर स्टॅम्प मग ह्या स्टॅम्प च्या पहिले तीन अक्षर सारखे आहेत आर आणि यम हे दोन वेगळे आहेत यांच वर्णानुक्रम लावून पाहिला तर यम च्या नंतर आर येतो म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर आहे आफ्टर स्टॅम्प आफ्टर स्टॅम्प म्हणजे चौथा पर्याय बरोबर आहे पुढे आहे बाय अरेंजिंग द गिव्हन वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच वर्ड विल बी द विल बी इन द मिडल पोझिशन प्रश्न हा शेवट पर्यंत व्यवस्थित वाचायचा पूर्ण प्रश्न वाचला तर त्या प्रश्नाचा आपल्याला अर्थ लगेच समजतो किंवा व्यवस्थित समजतो पहा मिडल पोझिशन हा शब्द शुक्ती दिलेला आहे म्हणजे हा आपल्याला महत्वाचा आहे आपण फक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर असं म्हटलं तर आपण सरळ सरळ अल्फाबेटिकल ऑर्डर लावणार हो की नाही आपल्याला हे तर लावायचंच आहे पण त्याच्यानंतर पुढचं आहे विच वर्ड विल बी इन द मिडल पोझिशन मधल्या ठिकाणी मध्यभागी कोणता शब्द येईल मग आता या हे कोणते कोणते शब्द दिले आपल्याला फोर हेड आय लीड आय ब्रो आय लॅश आणि एल्बो हे सगळे एक दोन तीन चार आणि पाच शरीराचे अवयव आहेत हे पाच शब्द आपल्याला दिलेले आहेत मग आता हे आपल्याला परत अल्फाबेटिकली लावून घ्यायचे आहे अल्फाबेटिकली लावताना आपण फोर हेड आय ली आय ब्रो आय लॅश आणि एल्बो याच्यामध्ये ए बी सी डी ई ई हा अगोदर येतो एफ हा नंतर येतोय म्हणजे हा फोर हेड हा शब्द आपल्याला शेवटी येणार आहे बरं आता हे चार शब्द जे दिलेले आहेत याच्यामध्ये पहिलं अक्षर सगळ्यांचं सारखं आहे मग आता दुसरं अक्षर पाहायचंय दुसऱ्या अक्षरामध्ये इथे वाय इथे पण वाय इथे पण वाय तीन ठिकाणी वाय आहे आणि चौथ्या ठिकाणी मात्र यल आहे मग इंग्रजी वर्णानुक्रमानुसार यल हा वायच्या अगोदर येतो यल हा वायच्या अगोदर येतो म्हणजेच ह्या वर्णानुक्रमामध्ये पहिला शब्द कोणता आला एल्बो पहिला शब्द कोणता आला एल्बो नंतर हा फोर एड का आपल्याला शेवटी येईल मग राहिले किती आय लिड आय ब्रो आय लॅश हे तीन शब्द राहिले याच्यामध्ये आपल्याला वर्णानुक्रम लावायचा आहे याच्यामध्ये आय इथे पण आय इथे पण आय तीनही अक्षर पहिले सारखे आहे मग आता चौथं अक्षर पाहायचंय इथे आहे यल आय ब्रो मध्ये आहे बी आणि आय लॅश मध्ये सुद्धा यल आहे पण आता इथे यल इथे यल इथे बी इंग्रजी वर्णानुक्रमानुसार बी हा यलच्या अगोदर येतो म्हणून आय एल्बो नंतर आय ब्रो हा दुसरा शब्द येणार आता राहिले आय लिड आणि आय लॅश मग आता आय आहेच इथे पण आय आहेच पण चौथं अक्षर सुद्धा सारखं आहे यल आणि यल पण पाचवं अक्षर पाहायचंय मग आता इथे आहे आय आणि इथे आहे ए ए तर वर्णानुक्रमानुसार पहिल्यांदाच येतो म्हणजे हा शब्द अगोदर येणार आय लॅश म्हणजे तिसरा शब्द आला आय लॅश चौथा आला आय लिड आणि शेवटचा शब्द आला फोर हेड म्हणजे वर्णानुक्रमे लावल्यानंतर आपल्याला कसे शब्द तयार होत आहेत तिथे एल्बो आयक्रो 
आय लॅश आय लीड आणि फोरहेड अशा प्रकारे हा वर्णानुक्रमाने शब्दांचा क्रम लागलेला आहे मग याच्यामध्ये मिडल पोझिशन मिडल पोझिशन मध्ये म्हणजे मध्यभागी कोणता शब्द आलाय आय लॅश कोणता शब्द आला आय लॅश म्हणून या, या प्रश्नाचा पर्याय पहा आयब्रो आय लीड आय लॅश आणि एल्बो असे चार पर्याय दिलेले आहे मग ह्या प्रश्नाचं उत्तर आलं पर्याय क्रमांक तीन आय लॅश ज्यावेळेस या प्रश्नाचं उत्तर भरायचं आहे आपल्याला तेव्हा आपण कोणता गोल भरणार आहोत तीन नंबरचा आय लॅश पुढचा आपल्याला पाचवा प्रश्न आहे चूज द वर्ड दॅट कम्स अल्फाबेटिकली फर्स्ट फर्स्ट म्हणजे पहिला न्यूमरिकल इन्फॉर्मेशन मध्ये आहे का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट अशा प्रकारचे शब्द आहेत मग चूज द वर्ड दॅट कम्स अल्फाबेटिकली फर्स्ट फर्स्ट म्हणजे पहिला पहिल्यांदा कोणता शब्द येईल मग आता इथे आपल्याला वारांची नावं दिलेली आहेत पहिला पर्याय आहे ट्युजडे दुसरा पर्याय आहे फ्रायडे तिसरा पर्याय आहे संडे आणि चौथा पर्याय आहे मंडे मग आता ह्याच्या ह्या ज्या चारही पर्यायामध्ये पहिले अक्षर प्रत्येकाची वेगळी आहे तिथे आपल्याला सोपं जाणार आहे एकदम पहिली अक्षर प्रत्येकाची वेगळी आहेत पहिला आहे टी दुसरा आहे एफ तिसरा आहे एस आणि चौथा आहे एम मग जेव्हा इंग्रजी वर्णानुक्रमाने किंवा अल्फाबेटिकली लावतो आपण त्यावेळी ए बी सी डी ई एफ एफ हा शब्द हे अक्षर पहिल्यांदा येत आहे म्हणजेच फ्रायडे हा शब्द आपल्याला पहिल्यांदा येणार आहे आपल्याला विचारले की नाही अल्फाबेटिकली फर्स्ट म्हणजे एफ हे अक्षर पहिलं आलं म्हणून फ्रायडे हा शब्द पहिल्यांदा येतोय म्हणजे करेक्ट आन्सर काय आहे फ्रायडे म्हणून मग आता इथे आपल्याला किती नंबर पर्याय करायचा आहे दोन नंबर पर्याय करायचा आहे पुढचा प्रश्न आहे बाय अरेंजिंग द गिव्हन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अँड चूज करेक्ट ऑप्शन ऑफ अपोजिट वर्ड ऑफ मिडल वर्ड बघा हा आता बराचसा मोठा प्रश्न आहे याच्यामध्ये बऱ्याचशा क्रिया करायच्या आहेत बाय अरेंजिंग द गिव्हन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगोदर सगळे जे दिलेले शब्द आहेत ते काय करायचे आपल्याला अल्फाबेटिकल ऑर्डर मध्ये लावायचे म्हणजे वर्णानुक्रमे ते शब्द अगोदर लावायचे आणि नंतर अँड चूज करेक्ट ऑप्शन ऑफ ऑपोजिट वर्ड ऑफ मिडल वर्ड म्हणजेच परत काय करायचं आहे मिडल वर्ड शोधायचा आहे आणि त्याचा ऑपोजिट वर्ड शोधायचा आहे मिडल वर्ड शोधून त्याचा ऑपोजिट वर्ड शोधायचा आहे म्हणजेच बाय अरेंजिंग द गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अँड चूज करेक्ट ऑप्शन ऑफ ऑपोजिट वर्ड ऑफ मिडल वर्ड मग अगोदर वर्णानुक्रमे लावून घेऊन नंतर त्याच्या मधला शब्द शोधायचा आणि त्याचा विरुद्धार्थी शब्द आपल्याला पर्यायातून शोधायचा आहे मग पहा शब्द कोणते कोणते दिले आहेत नेव्हर न्यू नियर नाव आणि निगेटिव्ह असे पाच शब्द दिलेले आहेत मग आता ह्याच्यामध्ये परत अल्फाबेटिकली लावायचे म्हटल्यावर सुरुवातीला पहिलं अक्षर आपल्याला पाहिजे पहिलं अक्षर आहे एल इथे आहे एन इथे आहे एन इथे आहे एन इथे आहे एन म्हणजे सगळीकडे पहिलं अक्षर येणार आहे मग दुसरं अक्षर पाहायचं ई इ ओ आणि ई म्हणजे आता इथे चार अक्षर चार शब्दांचे दुसरे अक्षर सुद्धा सारखे आहेत एक शब्द मात्र वेगळा आहे मग ह्याच्यामध्ये हा आपण निवडायचा आहे ई अगोदर कि ओ अगोदर तर आपल्याला इंग्रजी वर्णानुक्रमानुसार ई हे अक्षर अगोदर येत म्हणजे ओ हा ओ असलेला हा जो शब्द आहे नाऊ हा आपल्याला शेवटी येणार आहे मग राहिले चार शब्द नेव्हर न्यू नियर निगेटिव्ह मग आता दोन अक्षर पहिले सारखे आहे तिसरं अक्षर इथे आहे व्ही इथे आहे डब्ल्यू इथे आहे ए इथे आहे जी अल्फाबेटिकली लावायचं म्हटल्यावर ए तर पहिल्यांदा येणार आहे म्हणजेच नियर हा शब्द आपला पहिला आला नियर हा शब्द 
पहिला आला नंतर वी डब्ल्यू आणि जी तीन अक्षर राहिले मग आता याच्यामध्ये व्ही आणि डब्ल्यू हे इंग्रजी वर्णानुक्रमामध्ये शेवटी आहेत हे शेवटी शेवटी येतात मग राहिला जी ए बी सी डी ई एफ आणि जी मग हे तिसरं अक्षर जे आहे जी च तो शब्द आपला दुसऱ्या नंबरला येणार आहे तो आहे निगेटिव्ह मग पहिला शब्द आहे नियर दुसरा शब्द आहे निगेटिव्ह मग त्याच्यानंतर राहिला व्ही आणि डब्ल्यू यु व्ही डब्ल्यू शेवटचे जे अक्षर आहेत त्याच्यामध्ये व्ही अगोदर आहे आणि डब्ल्यू नंतर आहे म्हणजे तिसरा शब्द आला नेहर चौथा आला न्यू आणि शेवटचा शब्द आहे नाव म्हणजे आता अल्फाबेटिकली आपण हे शब्द लावलेले आहेत मग कोण कोणते झाले नियर निगेटिव्ह नेहर न्यू आणि नाव मग आता हे पाच शब्द झाले याच्यामध्ये मिडल शब्द आपल्याला शोधायचा आहे मग मिडल शब्द कोणता आहे नेहर मिडल शब्द कोणता आहे मध्यभागी असलेला नेहर आणि आता ह्या नेहरचा आपल्याला काय करायचा आहे ऑपोजिट वर्ड शोधायचा आहे ऑपोजिट वर्ड मग आता चार पर्याय दिलेले आहेत आपल्याला फार अल्वेज ओल्ड आणि पॉझिटिव्ह फार म्हणजे लांब ओल्ड म्हणजे हातारा पॉझिटिव्ह म्हणजे पॉझिटिव्ह म्हणजे सकारात्मक मग आता हा नेहर म्हणजे कधीही नाही आणि अल्वेज म्हणजे नेहमी म्हणजेच नेहरचा विरुद्धार्थी शब्द आहे हे अल्वेज ऑपोजिट वर्ड आहे अल्वेज म्हणून करेक्ट आन्सर आहे अल्वेज म्हणजे ह्या प्रश्नाच सहाव्या प्रश्नाच उत्तर जे आहे तो दुसरा नंबरचा पर्याय आहे म्हणजे याच्यामध्ये तीन क्रिया केले पहा एंजिन द गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिकल अगोदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर मध्ये लावलं त्याच्यानंतर आपण मिडल वर्ड शोधला आणि मिडल वर्डचा ऑपोजिट वर्ड शोधला तीन क्रिया केलेल्या आहेत पुढचा प्रश्न आहे चूज द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स आता हा सोपा आहे बा चूज द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स म्हणजे आपल्याला एकच क्रिया करायची इथे सरळ सरळ सगळे शब्द अल्फाबेटिकल ऑर्डर मध्ये लावायचे आणि मग मात्र कोणता पर्याय अल्फाबेटिकल ऑर्डर नुसार बरोबर लावलेला आहे तो पाहायचा आहे कोणता पर्याय अल्फाबेटिकल ऑर्डर मध्ये बरोबर लावलेला आहे तो पाहायचा मग आता आपण पहिला पर्याय घेऊ अगोदर त्याच्यानुसार आपण अल्फाबेटिकल ऑर्डर लावू कॅरट कॅपिटल केम आणि कॅमल असे चार शब्द आहेत मग आता हे चारही शब्द सी ने सुरू होणारे आहेत का इथे पण सी इथे पण सी इथे पण सी आणि इथे पण सी ठीक आहे पहिला अक्षर बरोबर सगळे सारखं आहे आता दुसरा अक्षर हो दुसरा अक्षर इथे आहे ए इथे आहे ए इथे आहे ए इथे आहे ए म्हणजे चारही शब्दांचे दुसरे अक्षर सुद्धा सारखे आहेत मग आता आपल्याला तिसरं अक्षर पाहायचंय इथे आहे आर इथे आहे पी इथे आहे एम आणि इथे पण आहे यम मग आता या तिसऱ्या अक्षरामध्ये आर पी एम आणि एम या चारही पर्यायामध्ये यम हा हे अक्षर अगोदर येत एम हे अक्षर अगोदर येत मग हे दोन शब्द अगोदर येणार हे दोन नंतर येणार मग आता इथे एम इथे पण एम परत चौथं अक्षर इथे ई इथे पण ई पण आता इथे ही चारच शब्द चारच अक्षरांचा शब्द आहे आणि इथे हा पाच अक्षरांचा शब्द आहे इथे पाच रोपण अक्षर आहे म्हणून पहिला शब्द येणार आहे के पहिला शब्द येणार आहे के आणि त्याच्यानंतर ही दोन्ही सारखीच आहे पण इथे चारच अक्षर इथे पाच अक्षर आहे मग पाचवं पण अक्षर आहे म्हणजे हा शब्द येणार आहे दुसरा केम कॅमल मग आता केम आणि कॅमल झालं मग आता राहिले आर आणि पी आर आणि पी याच्यामध्ये पी हा अल्फाबेटिकली अगोदर येतो आर हा नंतर येतो म्हणून तिसरा शब्द आला कॅपिटल तिसरा शब्द आला कॅपिटल आणि शेवटी चौथा शब्द आला कॅरट म्हणजे आता अल्फाबेटिकली लावल्यानंतर 
हे शब्द कसे झाले केम कॅमल कॅपिटल कॅरोट मग आता या प्रमाणे अल्फाबेटिकली कोणत्या पर्यायामध्ये उत्तर आहे हे आपल्याला शोधायचंय पहिला शब्द काय आहे केम इथे कॅरट आहे म्हणजे पहिला पर्याय गेला दुसरा दुसरा पर्याय केम आहे इथे के कॅमल आहे इथे कॅमल तिसरा आहे कॅपिटल आहे इथे कॅपिटल आणि चौथा आहे कॅरट हे पण कॅरट म्हणजेच या सातव्या प्रश्नाच उत्तर जे आहे ते दुसरा पर्याय आहे दुसरा पर्याय बरोबर आहे इकडे तिसरा तिसरा पर्याय जो आहे त्याच्यामध्ये पहा केम कॅमल पण तिसरा जो शब्द आला तो कॅरट आला आणि कॅपिटल शेवटी गेला म्हणजे हा पर्याय चुकीचा आहे चौथा आहे तर केम इथे केम पहिला आलेला आपला इथे याने कॅमल पहिला घेतला म्हणजे हा पण पर्याय चुकीचा आहे म्हणजे सातव्या प्रश्नाचा दुसरा पर्याय आपला बरोबर आहे पुढचा प्रश्न आहे आठवा व्हेअर विल यू लुक अप द वर्ड अनियन इन द डिक्शनरी डिक्शनरी मध्ये अनियन हा शब्द तुम्हाला कुठे दिसेल कुठे दिसेल मग पर्याय पाहायचेत आपल्याला आफ्टर पॅरट बिफोर लायन आफ्टर ऑरेंज आणि बिफोर ऑरेंज आता पहा मग असे जसा प्रश्न होता आफ्टर बिफोरचा त्याचप्रमाणे इथे पण आहे परत एकच शब्द दिलाय त्या शब्दाच्या आफ्टर बिफोर दिलेले आहे पहा त्यांनी इथे असे पर्याय ते देतात मग आता आफ्टर पॅरट हा आहे ओ अनियनचा ओ पहिला पहिला अक्षर ओ इथे आहे पी मग आता ओ हा पीच्या अगोदर असतो म्हणजे आफ्टर पॅरट येईल का पॅरटच्या नंतर नाही येणार म्हणजे पहिला पर्याय नाही बिफोर लायन मग आता यल यल हे अक्षर ओच्या अगोदर असत ओच्या अगोदर असत म्हणून बिफोर लायन हा सुद्धा पर्याय येणार नाही लायनच्या अगोदर अनियन आपल्याला सापडणार नाही वर्णानुक्रमे मग आता तिसरा पर्याय जो दिलेला आहे आफ्टर ऑरेंज आता इथे ओने सुरू होणार आहे इथे सुद्धा ओने सुरू होणार आहे पहिलं अक्षर मात्र इथे यन आहे इथे दुसरं अक्षर मात्र इथे यन आहे इथे आर आहे मग आता यन हे आरच्या अगोदर असत यन हे आरच्या अगोदर असत म्हणून आफ्टर ऑरेंज हा पर्याय पण येणार नाही तर मग चौथा पर्याय आहे बिफोर ऑरेंज हा पर्याय आपला बरोबर आहे हा पर्याय आपला बरोबर आहे ऑरेंजच्या अगोदर अनियन आपल्याला डिक्शनरी मध्ये पाहायला मिळेल पुढचा प्रश्न आहे विच वर्ड कम्स बिफोर द वर्ड हेड्याक इन द डिक्शनरी डिक्शनरी मध्ये हेड्याकच्या अगोदर कोणता शब्द येईल कोणता शब्द येईल मग आता चार पर्याय दिलेत आपल्याला हेडफोन हेडबँड हेडमास्टर आणि नन ऑफ दिस असा पण पर्याय आपल्याला येत असतो नन ऑफ दिस म्हणजे यापैकी कोणताही नाही मग आता आपल्याला शब्द जो दिलेला आहे हेड्या मग पहिले चारही अक्षर या तीन पर्यायामध्ये सारखे आहेत हेड हेड आणि हेड पण आता इथे पाचवं अक्षर पाहायचं इथे ए आहे आणि इथे पी डी पी बी आणि एम पी बी आणि एम हे अक्षर आहे मग आता पी बी एम याच्या अगोदर ए येत त्यामुळे हेड्या खा अगोदरच असणार आहे सगळ्या पर्यायांपेक्षाही हेड्या खा शब्द अगोदर असणार आहे म्हणून मग ह्या प्रश्नाचं उत्तर आपलं काय आलं नन ऑफ दिस यापैकी कोणताही पर्याय नाही कोणताही पर्याय बरोबर नाही म्हणजे करेक्ट आन्सर आलं चौथा पर्याय नन ऑफ दिस मग आता दहावा प्रश्न पहा फाइंड द ग्रुप ऑफ मिसिंग लेटर्स सिरियली सिरियली एका मागोमागी आहे सगळे मग नंतर आता इथे ए आणि बी दोन अक्षर दिलेले नाही पण सी पासून सुरू झालंय 
C D E F G H I G K L M N O P Q R S अशो प्रकार ही अक्षर है माता C नंतर C नंतर कौन तक शरस्ते वर्णानुक्रमे D C नंतर कौन तक शरस्ते D मंजे आता पर्याय में भी आपको शोध आई थी पर इला पर्याय दिलाए थे ने D S P L दूसरा पर्याय दिलाया C L P D तीसरा पर्याय दिलाया T S L P आई चौथा पर्याय दिलाया L P D H मंजे आता पहला अक्षर यहाँ पर्याय में लोग कौन थे तो शायद शुरू होना रहे D D अक्षर आने शुरू होना रहे मतलब D अक्षर आने शुरू होना रहे पर्याय मुझे राहिले कौन थे पहला पर्याय नहीं किसरा पर्याय माता C नंतर T E F G नंतर H इतने पढ़ ये चाहे इतने पढ़ ये चाहे अंकिया आप लला योग्य पर्याय सापड़ लेला नहीं I J K L अता किसरा जो आहे अक्षर त्या है L इतने आहे T इतने आहे L मुझे कौन थे पर्याय मधे इस रक्षणालय बरोबर ठिकानी इस रैप पर है मुझे योग्य ठिकानी इस रक्षणालय यल अनि मुग्याम यन ओ अनि शिवतीत पी बन्जे डी एच यल अनि पी आशा प्रकारे हाँ पर है ना रे सीरियली शुद्धता ना मध्य गाड़े लिया अक्षर अपने वशों दे चाहे हैं मगता क्या प्रश्न तो उत्तर दिया है तो इस रैप पर ह P हाँ पर है बरोबर है। उड़ता प्रश्न है। Rearrange the words representing the given pictures in alphabetical order, which will be, which will be at last। मगर शेयरपन शब्द पहले आता first, और इतना तो opposite word है last, last में जो शिवटी, शिवटी कौन सा शब्द है? मैं आपको दर है क्या करें चीज? चित्रांची नावर लूँ गई थी, चारों ही चित्रांची नावर लूँ गई थी। महत्वपूर्ण हाँ, पहला काया है बेल, B E W L, दूसरा काया है बलून, B A W L W O L, बलून, तीसरा काया है बनाना, B A N A N A, बनाना, और इस चौथा काया है बैट, B A T, माता अभी थे बाहा, पहला अक्षर सरंध सरका है बेल, बलून, बनाना पैट चार ही चित्रांत का पहला अक्षर साल को आए मतलब दूसरा अक्षर को ओपन दूसरा अक्षर इतिहाय है बेल ई इतिहाय है बलून ए इतिहाय है बनाना ए इतिहाय है पैट ए तो ये है तीन ही चित्रांत से दूसरे अक्षरों जो आए ते ए में जो आए ए आए अन्य क्या समझ रहे हो ई आए मतलब आपने ला लास्ट � बाकी तो शोभा इच्छित गरस नहीं दूसरा अक्षर ए आ है तीन इंच पर अंजन समत्र ए आ है मुझे हाँ हे चित्रों जा है या तो शब्द है तो लास्ट टेन आ रहा है जब कई टांसर का आ है इसे पेल उड़ता प्रश्न है रीअरेंज डी फर्स्ट लेटर ऑफ इच ऑफ डी फॉलोइंग पिक्चर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर अब खाली चित्र दोन तीन अनि चार चार चित्र दिले लिया है यंत्र फर्स्ट लेटर पर पहला अक्षर फक्त गए इस आने ते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिला हुआ इस मैं पहला है चित्र टाइगर दूसरा है लायन तीसरा है जीब्रा अनि चौथा है या मैं इसे पहले पहले अक्षर का याद आ रहा है या चार टी या चार यल या चार छेड़ अनि य T L C नहीं Y या मधे अल्फाबेटिकली लावले नंतर पहले जे अक्षर है तो ते L लायन से L नंतर दूसरा अक्षर है तो टाइगर से T तीसरा अक्षर है तो या से Y अन्य लास्ट जो अक्षर है तो जीब्रा से C मैं उत्तर का आले आप लोग L T Y अन्य C माता पर्याय में दिशा दे दे T L J Y दूसरा पर्याय है L J T Y 
तिसरा पर्याय आहे जे वाय एल टी आणि चौथा पर्याय आहे एल टी वाय जे मग आता ह्या ह्या प्रमाणे कोणता पर्याय आहे एल टी वाय आणि जे चौथा पर्याय बरोबर आहे वेळ पहिले दोन पर्याय तर वेगळ्या अक्षराने सुरू झाले फक्त हे दोन पर्याय होते त्याच्यामध्ये एल नंतर लगेच झेड आलाय झेड हे इंग्रजी वर्णमालेमध्ये सगळ्यात शिवकी असत त्यामुळे चौथा पर्याय बरोबर आहे एल टी वाय आणि पुढचा प्रश्न आहे रीड द फॉलोईंग नेम्स ऑफ फ्रुट्स अँड रिअरिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर मग आता हे जे शब्द हे जे फळांची नावं दिलेली आहे हे काय करायचे आपल्याला वर्णानुक्रमे लावायचे आणि वर्णानुक्रमे लावल्यानंतर परत यांचं ही पहिलं अक्षर शोधायचंय पहिल्या अक्षर शोधून मग ते इथे वर्णानुक्रमे कुठे आहे ते आपल्याला शोधले पहिला शब्द आहे लाईन पपाया चेरी आणि ग्रेट्स मग आता यांचे सगळ्यांचे चारही शब्दांचे पहिले अक्षर वेगवेगळे आहेत एल पी सी आणि जी मग आता इंग्रजी वर्णानुक्रमानुसार सी हा सगळ्यात अगोदर येणारे ह्या शब्दांमध्ये सी चिन चिरी नंतर जी ग्रेप्स ग्रेप्स त्याच्यानंतर एल लाईन आणि शेवटीच येणारे पी पपाया म्हणजे सी जी एल आणि पी मग सी जी एल आणि पी मग हे आपलं उत्तर आपण काढलंय मग आता हे याच्यात शोधायचंय मग पहा पहिला अक्षर सी तीन पर्यायामध्ये आहे चौथ्या पर्यायामध्ये आहे का नाही म्हणजे तो पर्याय आता गेला दुसरा आहे जी इथे पी इथे पी इथे जी म्हणजे एकाच ठिकाणी जी आहे पहा सी नंतर म्हणजे सी मग तिथे पाहिजे जी हा एल आणि पी म्हणजे तिसरा पर्याय आपला ह्या प्रश्नाचा बरोबर आहे तिसरा पर्याय बरोबर आहे आता पुढचा प्रश्न आहे पुट द नेम्स ऑफ द अॅनिमल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्राण्यांची नावं दिली ते अल्फाबेटिकल ऑर्डर हे लावायचे मग पहिलाच पर्याय शोधायचा आपल्याला मंकी स्क्विरल फिश लायन टायगर याच्यानुसार आपण तत्स काम करतो तिथे करायचे मग पहिला अक्षर आहे एम एस एम एल आणि टी प्रत्येक शब्दाचं पहिला अक्षर वेगळं आहे मग अल्फाबेटिकली नुसार वर्णानुक्रमानुसार एफ हा शब्द हे अक्षर पहिलं येतं म्हणून फिश हा शब्द पहिला आला एफ नंतर एन हा हे अक्षर येतं त्यामुळे लायन हा शब्द दुसरा आला एन नंतर एम हे अक्षर येतं म्हणून मंकी हा शब्द तिसरा आला एम नंतर एस येतो एस आणि शेवटी टी येतो म्हणून स्क्वेर एन हा शब्द चौथा आला आणि टायगर हा शब्द पाचवा आला मग फिश लायन मंकी स्क्वेर एन आणि टायगर यानुसार कोणता पर्याय आपल्याला इथे दिलेला आहे पहिला शब्द आहे फिश इथे आहे का नाही पहिला पर्याय गेला दुसरा आहे फिश इथे आहे हा पर्याय बघायचा आपल्याला तिसरा आहे मंकी हा पण पर्याय गेला चौथा पर्याय आहे फिश इथे पण फिश आहे इथे पण फिश आहे आता ह्या दोन पर्याय आहेत आपल्याला शोधायचे मग दुसरा दुसरा शब्द काय आहे लायन इथे आहे का नाही इथे आहे बा चौथ्या पर्यायामध्ये लायन आहे म्हणजेच चौथा पर्याय आपला बरोबर येणार आहे तरी पण आपण पाहणार आहे पुढचे शब्द तिसरा आहे मंकी इथे आहे मंकी चौथा आहे स्क्वायरल इथे आहे आणि शेवट आहे टायगर इथे आहे म्हणजेच चौथा पर्याय बरोबर पुढचा प्रश्न आहे ऑब्झर्व द पिक्चर केअरफुली द लेटर्स आर रिटर्न इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच आर द मिसिंग लेटर परत मागाशी जो प्रश्न होता तसाच आहे पी एफ जी एच आय जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यु व्ही जवळचे जवळचे दोन अक्षर गाळलेले पाहिजे डब्ल्यू एक्स वाय झेड अशा प्रकारे ए बी सी डी वर्णानुक्रमे आपल्याला इथे लावायचे हा सोपा प्रश्न असतो एफ डर तर काय आहे जी इथे पण जी इथे पण जी इथे पण ओके एम नंतर एम नंतर एन नंतर ओ इथे पण ओ इथे पण ओ इथे पण ओ पी क्यू आर एस टी नंतर 
यू आता इथे नाहीये इथे यू आहे इथे यू आहे हे दोन पर्याय राहिले यू नंतर व्ही इथे डब्ल्यू आहे इथे व्ही आहे म्हणजे चौथा पर्याय बरोबर आहे जी ओ यू व्ही पुढचा प्रश्न आहे व्हाट इज द प्रोनाउन्सिएशन ऑफ लेटर जी इन द फॉलोइंग वर्ड्स से द वर्ड अँड फाइंड द ऑड वर्ड आउट आता प्रोनाउन्सिएशन म्हणजे उच्चार कोणत्या शब्दा कोणत्या अक्षराचा जी जी ह्या अक्षराचा उच्चार आपल्याला इथे करायचा आहे शब्द वाचायचे आणि से द वर्ड अँड फाइंड द ऑड वर्ड आउट आता हे शब्द आपल्याला मनात म्हणायचे आणि त्याच्यातला वेगळा उच्चार असणारा जी कोणता आहे तो शब्द काढायचा आहे मग आता इथे पहा गेट गर्ल ग्रेटर आणि जिरा पहा इथे ग ग ग आणि इथे आला ज जिरा हा शब्दाचा ह्या शब्दाचा उच्चार वेगळा आहे म्हणून आपल्याला ऑड वर्ड कोणता आहे जिरा पुढचा प्रश्न आहे सिलेक्ट द अॅनिमल विच इज फर्स्ट इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर किती सोपा शब्द आहे किती सोपा प्रश्न आहे बघा अल्फाबेटिकल ऑर्डर मध्ये पहिलाच फर्स्ट कोणता शब्द येईल मग आता कोण कोणते पर्याय दिले आपल्याला फिश कॅट टायगर लायन मग पहिले पहिले अक्षर प्रत्येकाचे वेगळे आहे इथे या इथे सी इथे टी आणि इथे यल मग अल्फाबेटिकल प्रमाणे ए बी आणि सी सी हे अक्षर पहिल्यांदा येते ह्या चार शब्दांमध्ये मग आपल्याला फर्स्टच विचारलंय म्हणजेच दुसरा पर्याय कॅट सी ए टी कॅट हा पर्याय बरोबर आहे पुढचा प्रश्न आहे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह फॉर द वर्ड दॅट इज अल्फाबेटिकली फर्स्ट इन द्युमन लिस्ट परत आता इथे फर्स्ट आलाय पहिलं पहिला शब्द दिलेल्या लिस्ट मध्ये पहिला शब्द कोणता आहे मग कोणती पर्याय दिले लूज लॉयल लोफ लव चारही शब्दामध्ये पहिलं अक्षर सारखं आहे यल 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 दुसरं अक्षर पण सारखं आहे ओ ओ ओ आणि ओ आता तिसरं अक्षर पाहायचंय आपल्याला इथे आहे ओ इथे आहे वाय इथे आहे ए इथे आहे व्ही मग आता चारही मध्ये ए हा सगळ्यात अगोदर असतो इंग्रजी वर्णमालेमध्ये म्हणजेच लोफ हा शब्द पहिला येणार आहे फर्स्ट येणार आहे म्हणजेच करेक्ट आन्सर इज लोफ पुढचा प्रश्न आहे रेड केअरफुली चूज द करेक्ट वर्ड दॅट इज अल्फाबेटिकली लास्ट इन दिवन लिस्ट आता लक्षपूर्वक वाचा काळजीपूर्वक वाचा आणि याच्यामधून अल्फाबेटिकली म्हणजे वर्णानुक्रमे शेवटचा शब्द कोणता आहे दिलेल्या लिस्ट मध्ये शेवटचा शब्द कोणता आहे तो ओळखा मग आता इथे आपल्याला भरपूर शब्द दिले पा मदत पास मोटो मेक मेसेज मॅजिक मॅप मू मेजर मॉन्स्टर मॅट आणि माईथ मग ह्याच्यामध्ये पहिलं अक्षर प्रत्येक शब्दाचं सारखं आहे एम मग आता आपल्याला पाहायचं दुसरं अक्षर ओ ए ओ ए ई ए ए ओ ए ओ ए आणि वाय मग आता बहुधा बऱ्याचशा शब्दामध्ये ए आलाय ए नंतर एका शब्दामध्ये ई आलाय आणि त्यानंतर बऱ्याचशा शब्दांमध्ये ओ पण आलाय आता एकाच शब्दामध्ये वाय आहे मग आता ए ई ओ हे वायच्या अगोदर येतात वाय आणि वायच्या नंतर फक्त एकच अक्षर राहत झेड म्हणजेच वाय हा वाय हे अक्षर सगळ्यात शिवट येणार आहे म्हणजेच लास्ट लास्ट शब्द जो आहे तो आहे माईक म्हणजे पहिला पर्याय बरोबर आहे आता पुढचा प्रश्न चूज द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर परत आता करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर पाहायची आहे वर्णानुक्रमे इंग्रजी वर्णानुक्रमे मग शब्द दिलेले आहेत आपण सगळे पर्याय एकदा वाचू गोल्ड 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 दुसरा पर्याय आहे गोल्ड 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 तिसरा पर्याय आहे कोल्ड गोल्ड 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 
चौथा पर आहे गोल्ड 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 पहा हे हॅमिंग वर्ड आहे आणि हे ते उच्चार जवळ जवळ सगळे सारखे होत आहेत पण पहिलं अक्षर प्रत्येकाचं वेगळं आहे इथे आहे जी इथे आहे सी इथे आहे एफ इथे आहे एच मग आता वर्णानुक्रमे इंग्रजी वर्णानुक्रमानुसार या चार शब्दामध्ये पहिला पहिलं जे अक्षर आहे ते सी आहे म्हणजेच पहिला शब्द येतो कोल त्याच्यानंतर इंग्रजी वर्णानुक्रमानुसार एफ आहे म्हणजे दुसरा शब्द येतो फोल्ड तिसरं आहे जी म्हणून तिसरा शब्द येतो गोल्ड आणि चौथा अक्षर आहे एच म्हणजे लास्टचा शब्द येतो होल्ड कोल्ड फोल्ड गोल्ड आणि होल्ड मग आता हे पर्यायामधून आपल्याला शोधायचंय पहिल्या पर्यायात गोल्डने सुरुवात झाली म्हणजे तो पर्याय नाही दुसरा पर्याय कोल्ड इथे आहे कोल्ड तिसऱ्यामध्ये पण आहे आणि चौथ्यामध्ये पण आहे मग आता दुसरा शब्द शोधायचा दुसरा शब्द दुसऱ्या पर्यायामध्ये फोल्ड आहे तिसऱ्या पर्यायामध्ये मात्र इथे गोल्ड आहे म्हणजे तिसरा पर्याय पण गेला चौथ्या पर्यायामध्ये इथे काय आहे होल्ड आहे इथे फोल्ड इथे होल्ड म्हणजे चौथा पर्याय पण गेला तर राहिला आहे कोणता दुसरा पर्याय कोल्ड फोल्ड कोल्ड आणि होल्ड म्हणजेच दुसरा पर्याय इथे बरोबर आहे अल्फाबेटिकली करेक्ट आता आपण लास्टचा प्रश्न घेऊन मुलांनो चूज द वर्ड दॅट इज अल्फाबेटिकली सेकंड इन द गिव्हन वर्ड आता आपण फर्स्ट आणि लास्ट शब्द शोधले होते मिडल वर्ड पण शोधला होता आता मात्र आपल्याला कोणता शोधायचा आहे सेकंड चूज द वर्ड दॅट इज अल्फाबेटिकली सेकंड इन द गिव्हन वर्ड म्हणजे दुसरा येणारा शब्द कोणता मग आता चार पर्याय दिलेले आहेत आपल्याला इथे पहिला आहे पिकॉक दुसरा आहे पेनविल तिसरा आहे पिकल आणि चौथा आहे पॅर या चारही शब्दांचे पहिले अक्षर परत सारखे आहेत पी 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 आणि पी मग आता दुसरं अक्षर इथे आहे ई इथे पण आहे ई इथे आहे आय आणि इथे आहे ए ए आहे म्हटल्यावर हा शब्द पहिला पॅरट पॅरटच्या नंतर आपल्याला शोधायचा आहे सेकंड मग आता इथे आहे ई दोन्हीकडे आणि इथे आहे आय आय हा सगळ्या शेवटी येणार आहे त्याच्यानंतर ई येणार आहे ए नंतर ई येणार आहे मग आता ह्या दोन शब्दामध्ये आपल्याला शोधायचंय इथे आहे पी ई पी ई दोन्ही सारखे तिसरा शब्द तिसरा अक्षर शोधायचं इथे आहे ए इथे आहे एन मग आता ए हा एनच्या अगोदर येणार आहे म्हणजे पिकॉक पहिला शब्द झाला पॅरट दुसरा शब्द झाला पिकॉक आणि आपल्याला कोणता शोधायचा आहे सेकंड सेकंड म्हणजे दुसरा दुसरा शब्द कोणता आलाय पिकॉक म्हणजे एकविसाव्या प्रश्नाचा पर्याय आहे पिकॉक पहिला ज्यावेळेस उत्तर भरायचं आपल्याला त्यावेळेस पहिला पर्याय आपण गोल करणार आहोत हा बघा आता आज आपण डिक्शनरी स्किल शिकलो मुलांना डिक्शनरी स्किल फार सोपं असत फक्त आपल्याला काय करायचे असतात शब्द वर्णानुक्रमे एबीसीडी नुसार अरेंज करायचे असतात एबीसीडी नुसार जर आपल्याला शब्द अरेंज करता आले तर एबीसीडी नुसार आपल्याला शब्द अरेंज करता आले तर आपल्याला डिक्शनरी स्किल सोपं जात आहे आणि डिक्शनरी स्किल मध्ये आपल्याला बाकी तर त्या शब्दाचा अर्थ काय आहे ते कुठं तो शब्द वापरला जातो याच माहिती नसते पण एबीसीडी जर आपल्याला वर्णानुक्रमे येत असेल मागचा पुढचा अक्षर आपल्याला वर्णानुक्रमे ओळखता येत असेल तर यावर आलेले प्रश्न आपल्याला अगदी सोपे जातील अगदी सोपे जातील आणि आपण हा प्रश्न ह्या युनिट वर आलेला प्रश्न जो आहे तो कधीही चुकणार नाही मग आजच्या तासाला हे जे शिकवलं ते तुम्हाला चांगलं समजलं असेल असं मी समजते आणि तुम्हाला तुमच्या परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा देते आणि थांबते धन्यवाद मॅडम पहा इंग्रजीचं अतिशय दर्जेदार अध्यापन मॅडमने आपल्याला केलेलं आहे तत्पूर्वी सर्व विद्यार्थी आणि पालकांसाठी एक सूचना आहे अतिशय चांगल्या पद्धतीनं स्कॉलरशिपचं मार्गदर्शन या ठिकाणी चालू आहे 
तरी आपल्या पाल्याला दररोज पावणे सात वाजता पेपर क्रमांक एक आणि पेपर क्रमांक दोन वही पुस्तक आणि पेन घेऊन दररोज व्यवस्थित फ्रेश करून या क्लाससाठी जॉईन करायला सांगा 